బీజేపీ ప్రభుత్వం రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా విశాఖ ఎమ్మెల్సీ పి మాధవన్ ఏజెన్సీ పర్యటన చేపట్టారు మొదటగా ఆయన పాడేర్లోని శ్రీ శ్రీ మోదకొండమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకున్న అనంతరం పర్యటనను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ భారతదేశమంతా నూట అరవై ఎనిమిది పథకాలతో పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి పదంలోకి నడవడానికి మోడీయే ప్రధాన కారణమని అన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు జన జాగరణ అభియాన్ స్వచ్ఛ భారత్ మౌలిక వసతులు గ్యాస్ మరుగుదొడ్లు ఎలక్ట్రిసిటీ రోడ్లు రహదారులు ఎల్ఈడి సచివాలయాలు అంగన్వాడీ కేంద్రాలు వంటి ఎన్నో పథకాలు ఒక గ్రామానికి యాభై లక్షల నుండి కోటి రూపాయల వరకు ఒక లక్ష డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయల వరకు కేంద్రమే ఖర్చు పెట్టిందని ఆయన వివరణ ఇచ్చారు మన ప్రాంతంలో టాయిలెట్స్ విషయంలో గతంలో నిర్మాణం చేసిన టాయిలెట్ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది అనేక ప్రాంతాల్లో కేసులు కూడా అయింది ముఖ్యంగా మన పాడేరు ప్రాంతం సంబంధించి రెండు మూడు మండలాల్లో చాలా భారీ ఎత్తున స్కామ్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ జరిగింది కేవలం టాయిలెట్స్ నిర్మాణమే కాకుండా రోడ్ల నిర్మాణంలో కూడా ఈ విధంగా జరుగుతుందని గతంలో ముందు కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ విధంగా అది కూడా ఎంక్వైరీ అవడం జరిగింది వర్షం పడితే వెంటనే వెళ్ళిపోయే విధంగా ఏదైతే ఇసుక వాడుతున్నారో ఇసుక యొక్క నాణ్యత లేదనే విషయం ఈ విధంగా జరుగుతుంది దీంతో పాటు స్లాగ్ సిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకొచ్చి వాడేస్తున్నారు ఈ విధంగా ఈ కంప్లైంట్స్ అయితే గతంలో ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టి దీర్ఘకాలికంగా ఏవైతే సిమెంట్ రోడ్స్ ఇస్తున్నారో ఆ సిమెంట్ రోడ్స్ దీర్ఘకాలికంగా ఉండేటట్టు అలాగే సిమెంట్ రోడ్ పక్కన తప్పనిసరిగా బంకర్ కట్టే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి ఆ ప్రయత్నం కూడా చేయట్లేదు ఆ విధంగా చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది ఆ విధంగా క్వాలిటీ ప్రమాణాలు కూడా తప్పనిసరిగా పెంచాలి ఆ విధమైన ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అన్ని ప్రాంతాలు కూడా సుదూర ప్రాంతం వరకు కూడా రోడ్లు వేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం ఆ విధంగా నిధులు కూడా భారీ ఎత్తున ఇవ్వడం జరిగింది గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఏదైతే మనకి నేషనల్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా అలాగే ట్రైకార్ ద్వారా నిధుల యొక్క భారీ ఎత్తున ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని సబ్ప్లాన్ ప్రకారం కిందకి వెళ్లే విధంగా ఒక్క రూపాయి కూడా దారి మళ్ళకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం అయితే దురదృష్టం ఈ ప్రభుత్వం అనేక కొత్త పథకాలు నవరత్న రూపాల్లో పెట్టి దాంట్లో ఎస్సీస్కి ఈ డబ్బుల నుంచి ఇవ్వడం కూడా మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తాం ఎస్సీ ఎస్టీ నిధుల నుంచి వాటికి కాకుండా సపరేట్గా ఇవ్వాలని చెప్పి ఎందుకంటే అవి సప్లాన్లో ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ అయితే ఆ ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి మళ్ళీ నుంచి కొత్త పథకాలకి డబ్బులు ఇచ్చే విధంగా గతంలో అమ్మఒడి పథకంలో కూడా ఈ విధంగా జరిగింది ఆ విధంగా ఎస్టీ నిధులు ఏవైతేనో దారి మళ్ళించకుండా ఏవైతే ముందు నుంచి బడ్జెట్లో ఎలకేట్ చేశారో వాటికే వాడాలి కొత్త పథకాల కోసం డబ్బులు ఆ విధంగా సమకూర్చాలని కూడా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతుంది